小区里头有了这个新能的单车，共享单车啊！今天特地过来骑一骑。高科技啊！啊！我说高科技啊！你这个是？玩一下，我就骑骑。这个是第一次。你那个摄像头啊？我这摄像头对，带一个小的摄像头，骑骑看。对，太高了，调一下。好久没骑了。现在已经骑上了这个青门的共享单车啊！刚刚几个保安看着我戴着这么一个有摄像头的帽子啊，感觉有些奇怪，好奇的问了我一下。不知从什么时候开始啊，我们起步新村里面呢，放了一些共享的单车，就是这个青门品牌的这个单车。其实上次已经来试着骑过一次了，扫一扫码，加一个小程序，就可以骑行了。但是呢，上次上了一个当，它这个单车只能在指定的地方还车。所以上次我骑回原地还车就罚了五块钱。今天呢，我就想着把它骑到一个可以停放的这么一个还车点去还车。据说呢，半个小时呢是一块五毛钱。自己家里头呢没有自行车，所以就。看着这个共享单车啊，就看看能不能在小区里头骑一骑，做一个锻炼身体吧。整体感觉还行，跟以前骑过的其他的共享单车呢没有什么两样。今天阴天啊，气温应该不到二十度吧，比较凉快啊。我得先在小区里头先去转一圈。虽然好久没有骑自行车了，但是这个记忆啊，肌肉的记忆还在，所以并不需要任何的调整，骑上就走起伏新村作为一个巨大的屋村呢，经过了差不多三十来年的发展，已经形成了起码有二十万左右的人。
长住在这边。以前显得非常宽敞的这些大道呢，一到晚上都找不到地方停车。今天是工作日啊。一部分人呢已经开车外出上班去了，但这个街上还是挺有不少的这个汽车在这边。最近可能油价攀升的缘故啊，九十五号的汽油已经到了九块三毛多了，应该是创了历史的新高的价格。所以这也抑制了一部分人开车出行的这样的一种愿望。所以大家都在盼着祈福新村边上的四广路二十二号地铁站啊，这个地铁线呢，能够尽快的开通。其实已经晚了半年多了啊。据说是因为一条煤气管道与这个地铁线呢有几百米的半形的这么一个管道，说是有一定的风险，正在进行一个改建的过程啊，所以呢迟迟没有开。如果开通以后呢，可能会有更多的人呢。放弃开车到市里去上班呢？但是起伏性就很大，你要走到地铁站，那也起码要十几、几十分钟的时间。所以呢，小区啊，跟一家这个共享单车的公司合作，放了一些这样的共享单车，解决大家出行的最后一公里。地方呢？以前我们经常到这边来洗车，现在已经回避了好久。看来新的一期的开发又要进行了，相信又是一堆的高楼。还是有很多的上坡下坡啊，现在就是一段上坡路，因为这个自行车没有变速的功能，所以骑起来还是有点辛苦
小游艇可以坐。湖里还养了一些黑天鹅，最近好像有繁殖多了几个。第一次啊，骑着车，戴着一顶帽子，帽子上呢固定着我的一个 GoPro， 这样呢一边骑一边就可以拍摄这个骑行途中可以看到的一些景色。这边呢是二号线的喷发，最近的话呢好像都换上了这些电动车了，可能更加环保。几乎有七八条的这个喷发线，去到各个不同的小区。的这个边上啊，下一个大公园，绿树成荫啊，毕竟积攒了三十年的发展，已经形成一个非居、非常宜居的这么一个地方。中间呢，也经过了一些改建啊。上坡道骑起来就有点辛苦。左手,手边呢是一个球场，到了晚上，很多孩子啊，年轻人呢在这边打篮球。右前方呢是一个自助的洗车点，正在给洗车呢这边这个坡度太大了，我们还是推车向前走吧。几乎还有很多这样的电动车啊，还可以遮风挡雨。就这样推着车走一走也不错。
上了这个坡，继续向前骑行。右上方呢是面向这个起伏湖的这么一些房子啊，属于一览湖景。多的这个植物啊，已经攀爬到了这个墙面上。前面还有一棵殷红的三角梅，正对的呢就是起伏湖畔豪庭，望湖的一些住宅。又遇到了一个大坡，继续推着车走吧。这里也有漂亮的三角梅，都推到了路上了这是还没有改的村巴哈，继续向前。前面呢就是绿衣花园，这边有一个很大的下坡。
看到在起伏骑行的，大部分都是种电动的小车啊，或者叫速动车吧。现在呢，准备找一个出口骑出去，看看在外面有没有停放点。因为根据规则，它必须要停到屋村外面。它的理由可能就是给大家通勤用的，不是给你在村里头骑行锻炼的。上次就是因为在村里头还车，所以多扣了一些钱。很大啊！如果要骑车完全兜一圈的话，我估计没有两个小时下不来。我们现在看到的呢，是起伏的另外一个中小学吧。这边呢有一个出口，出去以后呢，这边就有一个市场。出小区呢，还必须要有一个。看看这边有停车的地方啊，看看这里是不是可以还车呢？看这边能不能停，好几个地方都不能还车。嗯、这个就算还车还完了。这里一共只有两台车，虽然说费用不高，三块钱，但是因为超过了几分钟，从那边一个没法还的地方，到了这边可以还的地点。前不着村后不着地的一个地方，支付了三块钱，总算还完了。手机稍微自拍一下。刚刚呢，来到这个前不着村后不着地方，把车还了。整个体验呢，就觉得这些共享单车公司啊，挖空心似的。挖一些坑给你啊，那你骑出来以后呢，没地方可以还。那你如果就近还的话呢，你就要多付五块钱的易处还车费啊，大概就这样。呃，当然也无所谓了，一共就花了三块钱，骑了三十多分钟。那么现在呢，只能往回走啊，走回家去。
我这个帽子上面呢，就是这个旧的一个 GoPro， 刚才就是戴着这样的帽子骑行了半个多小时，锻炼身体挺好的，所以很开心有这么一个体验跟大家分享一下，谢谢大家的观赏，那我们就在这边打住啊，再见，我的手回家去了。